সন্তান গুলোকে মানুষ করতে হবে আজ লেখাপড়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভার্সিটির দিকে তাকায় দেখেন ও আমার কলিজার টুকরা ভাইয়েরা গ্রামগঞ্জের পরিবেশ মূল কথা আপনাদেরকে খালি বোঝাইতে চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখেন আকুন আর তেমন লেখাপড়া পাশার মধ্যে আগে একটা করে ব্যাগ ঝুলায় রাখতো এখন ব্যাগও পাওয়া যায় এই যে মোবাইল ফোন এই মোবাইলে ভিডিও করে নেয় ছবি তুলে নেয় তারা মোবাইল এই সব যেন বানাই দিয়েছে যেমনি রাতের দশটা বেজে যায় আমাদের ভাই বোনের আর লেখাপড়ার টেবিলের মধ্যে নাই ঘরের ভিতরে গিয়া জানালা দরজা বন্ধ করে ওখানেও ঘোষাঘুষি করে তার মানে মোবাইল শুধু ঘুষে না এরা নিজের জীবনটাও পর্যন্ত ঘুষে ঘুষে শেষ করে ফেলছে কথা বলুন ঠিক কি না ল্যাপের বাহিরে যেটা ঘুষাঘুষি করে তার ভিতরে ভালো কিছু বিরাজ করে ল্যাপের ভিতরে মানে এর ভিতরে ভাইরাস আছে কথা বলেন ঠিক না বেটি আজ ফোর ফাইভ এর সন্তানগুলোর হাতে বড় বড় মোবাইল ফোনে তুলে দিচ্ছেন আপনি ছেলে কি করে মেয়ে কি করে কোন দিকে যাচ্ছে কেন চোখের নিচে কালো কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে কেন দিনের পর দিন তার পাচাটা শুরু হয়ে যাচ্ছে আপনি কেমন বাবা আমল আপনি কেমন মা একবারও আপনি দৃষ্টি রাখতেছেন না খেয়াল করতেছেন না এটা বাপ আর মা নয় বাপ মা নামের কলঙ্ক কথা বলুন ঠিক কি না সময়ের আগে তাদের হাতে দেওয়া যায় না আপনি যদি একটা ছোট্ট বাচ্চার হাতে আগুন তুলে দেন এটাও যেমন অপরাধ আমিও মনে করব যে যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিপূর্ণ জ্ঞান আসে নাই বুদ্ধি আসে নাই তাদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়াটাও তার চাইতে বেশি এই মোবাইলের কারণে পরক্রিয়া প্রেম ভালোবাসা এত নোংরা পর্যায়ে গেছে কয়েকদিন আগে বৈমন সিং মা ফিরে যাচ্ছি বগুড়া মাস্তান করে এদিক দিয়ে ঢুকবো ওই যে জাদুঘরের সামনে একটা জায়গা আছে না ভাই জাদুঘরে এ পাশে আর কি ওখানে গিয়ে দেখি ছাতা ধরে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ভাই বোনের আড্ডা মারে শীতের দিনে ছাতা ব্যবহার করতেছে তার মানে যারা বোঝার তারা বোঝেন বাকি যাদের বোঝার দরকার নেই তাদের বোঝারও দরকার নেই আমার প্রিয় বন্ধুরা এগুলো যেমনি ভালো তেমনি আবার খারাপ এটাকে ভালো হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে এটা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আর এটার যদি অপব্যবহার হয় এটাই আপনাকে জাহান নামি বানানোর জন্য যথেষ্ট ঠিক কি না প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আমার পূর্বে বিশেষ মেহমান আলোচনা করছিলেন আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি যুবকদের বিবাহের বিপারে একটা হাদিসের আলোচনা করেছিলেন ওই হাদিসের মধ্যে বিশ্বনবী বলেছেন আল্লাহর হাবিব বলছেন যুবক যখন তুমি বিয়ে করতে যাবা চারটা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখবা এক নম্বর সৌন্দর্য দিকে দুই নম্বর বংশের দিকে তিন নম্বর সম্পদের দিকে চতুর্থ নম্বর দিনের দিকে আল্লাহর নবী বলেন ফাঁসফার বিজাতির দিন সব চাইতে বেশি ধার্মিকতার দিকে খেয়াল রাখবা এখন তো ডিজিটাল জামানা কোনটা কালার কোনটা ধলা একদম বোঝা যায় না কালা মানুষ বিউটি পার্লারে ঢোকে আর ময়দা আটা মেঘে ফর্সা সুন্দর হয়ে যায় ঠিক কি না প্রতিযোগিতা চলছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা যে যত ফর্সা তাকে নিয়ে তত সমস্যা যে যত কালো তার পোশাক দেখবেন তত মোটামুটি একটু হলো ভালো পোশাক দেখবেন তত সাবলীল পোশাক দেখবেন তত মোটা যে যত ফর্সা তার পোশাক তত জানালা দরজাওয়ালা যে যত ফর্সা তার পোশাক তত বেশি পাতলা যে যত শিক্ষিত তার পোশাকে দেখবেন ততই ডিজাইন এবং অ্যাক্টিন আর আইটি মলা তার মানে এই ফর্সাই বর্তমানে সমস্যার কারণ হয়ে গেছে কথা বলুন ঠিক কি না আমার রামখানে একামত দিয়া একশো শহীদের সোয়াব অর্জন করতে পারেন সোহান আল্লাহ বলে বাচ্চা কোলের মধ্যে নিয়া একজন আল্লাহর অলির হাতের মধ্যে দিয়া বাচ্চার মুখে একটু মিষ্টি জাতি খাওয়া দিবেন এর মধ্যে একশো শহীদের সোয়াব দান করবেন কে এই বাচ্চা কোলের মধ্যে নিয়া আল্লাহর নবীজির সুন্নতের হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর কোরআনের তালিম দিবেন মাদ্রাসার মধ্যে দিবেন এরপরে আমার ভাইয়েরা বিবাহ যখন দিবেন চারটি জিনিসের দিকে খেয়াল রেখে বিবাহ দিবেন এখন তো ডিজিটাল জামানা আগে মেয়েদের কাছে যৌতুক না হতো এখন ছেলেদের উপরে যৌতুক চাপাইতে শুরু করে দিয়েছে কৌশল করে নব্বই লক্ষ টাকা মোহরানা এক হাজার টাকা নাকের ফুল বাবদ নগদ ও অবশিষ্ট টাকা বাকি তার মানে কিয়ামত পর্যন্ত संसारे जख आगुन धरे बौजिया गे बौगिया तक आरोप महरानार मामला 
সল্লিশ বছর আগে বাসর ঘরে মাফ করছে না করে নাই চল্লিশ বছর পরে যদি আবার মহরানার মামলা করে তাহলে বুঝতে হবে এটা মাপ হয় আপনি যে এর ভিতরে পাঁচটা সন্তান জন্ম দিলেন देखी बापर ही दोष झुटी निर्धारण करते अतरिक्त मेहराना निर्धारण कर बाकी जो रेखे दें और परवर्ती मेहराना जो मामला बेड़ाई बुझे अपनी संसार कर भलोबासा हाँ जेना निर्धारण करहराना निर्धारण कर बगुड़ाई दरजार मध्य समान नतून बहु सुंदर मानुष माथा नीचू कर आशे पशे नानी दादी एसे देखो देखो हमारे नाती बहु एके बारे चाँदर चाहते सुंदर समान देखते सर कच दोस्त तु एक माल विस रे एखे दोस्त माल विस रे बोलते से आप देखते से बोल तो देखी चोखे गिना जेनार गुना हो क्या कथा बोले ना क्यों सुन्नतरिकाय 
কেন এখানে নাস্তিকতা কেন এখানে বিধর্মীর আনাগোনা অনুপ্রেরিত প্রবেশ ঘটে গেছে কেমন যেন ওই জায় নামাজের নিচে সাউল রেখে দেওয়া কেমন যেন ফুলের ডালা সাজানো কেমন যেন বিয়ের আসর সাজানো কেমন যেন আরো কত যে নীতি নিয়ম বের করে দিয়েছে আমার কলিজার টুকরা প্রিয় ভাইরা ইসলাম এ সমস্ত কিছু সাপোর্ট করে না আপনার আমার জিন্দেগির শুরু থেকে নিয়া মৃত্যু পর্যন্ত সব হবে নবীর সুন্নত তরিকায় এটা মুসলমানের জিন্দেগি কথা বলুন ঠিক কি না আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়ারা বিবাহ হয়ে গেল আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিলামেশা করবেন এখানেও শরমের কোনো বিষয় থাকতে পারে শূন্য তরিকায় বিয়ে করলেন ইসলামে সরাসরি অনুযায়ী উপস্থিত সাক্ষী গুণের সাক্ষাতে তোমাকে শিব শুভ বিবাহ দিলাম শূন্য তরিকায় ইসলামী সরাসরি অনুযায়ী বিবাহ দিলেন আর মিলামেশা করবেন নাস্তিকের তরিকায় বেইমানের তরিকায় বাটপারের তরিকায় মোবাইলের মধ্যে নোংরা নোংরা ছবি দেখবেন আর ছবি অনুযায়ী আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে মিলামেশা করবেন ইসলাম এটা সাপোর্ট করে না আমার নবী রাজ্য করে না ঈশা দিনের বেলা যেগুলো আমি করি সেগুলুন যেমন আমার উন্মতের জন্য দিনের শূন্য ও আয়সা তুমি আমার উন্মতকে বলে দিও রাত্রিবেলা তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করি আমার রাতের ব্যবহারগুলো তেমনিভাবে আমার উন্মতের জন্য শূন্যত সুবাহানাল্লাহ বলেন আমার নবীজি আম্মা জানা ঈশারে বড় ভালোবাসতেন এই জন্য নাম ধরে কম ডাকতেন বেশিরভাগ হুমায়রা হুমায়রা বলে ডাকতেন ওলামা হজরত আমার পাশে পাশে বসা এমনি আম্মা জানা ঈশা লাল টুকটুকে সুন্দরী মানুষ ছিলেন এই জন্য লাল সুন্দরী বলে হুমায়রা বলে ডাকতেন আপনি যদি আপনার বেগম সাহেবাকে ময়না বলে ডাকেন টিয়া বলে ডাকেন পাখি বলে ডাকেন ভালোবেসে ছোট্ট একটা নাম যদি উপহার দিতে পারেন আপনি একটা শূন্য জিন্দা করেছেন এই নামটুকু উপহার দেওয়ার জন্য আল্লাহ আপনারা আমল্লাবাই সোয়াব দান করে দিবে নাম যেটা আছে বেবি জরিনা এটা সেটা আছে কিন্তু আপনি একটা ভালোবেসে নাম রাখবেন এরকম নাম আমার নবী রেখেছেন সুভান আল্লাহ বলেন হাজারো ব্যস্ততার ভিতরে আপনি আপনার বেগম সাহেবাকে সময় দিবেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এসেছেন এসার নামাজ করে চাঁদনি রাত আম্মা জানাই সাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছে সামনে একটা সাদা নিশানা দেখায় দুইজন মিলে দৌড় দিয়েছে আম্মা যান হালকা পাতলা ছিলেন দৌড় দিয়ে সামনে চলে গেছে নবীজি পিছনে পড়ে গেছে অনেক দিন পর আবার দুইজন মিলে দৌড় দিয়েছে এই দিন বিশ্ব নবীর সামনে চলে গেছে আম্মা যান পিছনে পড়ে গেছে শরমে মুখটা লাল হয়ে গেছে লজ্জায় মুখটা মলিন হয়ে গেছে মাথা নিচু করে আম্মা যান ধীরে ধীরে হাঁপসে গেছে হেঁপি হেঁপি হিঁপে গেছে ধীরে ধীরে যাচ্ছে নবী বুকে টেনে নিয়া ছোটে গালে সুমো দিয়া ডাকতে বলে আমার আদরের পাগলি হুমায়রা মন কেন খারাপ করেছ মনে কেন কষ্ট নিয়েছ লজ্জায় কেন মুখটা লাল করে দিয়েছ অনেক দিন আগে তুমি একবার ফার্স্ট হয়েছি রাজকে আমি ওইটাকে শোধ করে দিলাম যেমনি নবীজি বলেছে শোধ করে দিলাম মা জননী এমন একটা হাসি দিয়েছে আসমানের পূর্ণিমার সাদ আমার মায়ের হাসির কাছে হার মেনে গেছে আমরা বিড়ি টানতে টানতে বাড়িতে যাই ভাবিদের সাথে কোনো ভালোবাসা আর আছে তো হাতে মোবাইল ফোন কিসের বৌ কিসের সোল চলতেই সে ঘোষা ঘুষি ভাবিরা রিমোট টিপে আর আমরা ঘোষা ঘুষি করি দুইজনই সমানে সমান কেউ কোনো দিকে কম নাই অথচ আল্লাহর হাবিব বলেছেন তুমি তোমার বিবির হক আদায় করো যদি হক আদায় না করতে পারো কেয়ামতের দিন তোমাকে আসামির কাতারে দাঁড়াতে হবে বিয়ের পর অনেক ছেলেদেরকে দেখা যায় মোবাইলে লম্বা লম্বা মিনিট কিনে নিয়া বাহিরে লুঙ্গির এই উল্টা দিকটা ধরে আর তিন ঘন্টা ধরে মোবাইল করে মানুষের মেয়ের কাছে এসব হলো হিজরা মানুষ কথা বলুন ঠিক কিনা বাড়িতে থাকতে হলে দায়িত্ব পালন করতে হবে এ বেকুব দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না ক্ষমতা রাখে না এই জন্য হিজরার মতন বাহিরে ঘোরাঘুরি করে তোমার ঘরের ভিতর আল্লাহ জান্নাতের নিয়ে আমাকে রেখে দিয়েছে ঘরের মধ্যে তুমি বিবির সঙ্গে বসে বসে নরম করে গরম করে মজা করে আনন্দ করে প্রেম আর ভালোবাসার গল্প করবে এই ভালোবাসার গল্পের ভিতরেও সোয়াব আল্লাহ তালা দান করবে সোহান আল্লাহ বলুন দুইজন মিলে বসে বসে বাদাম খান দুইজন মেস বল মিলে বসে বসে মজার রোমান্টিক গল্প করেন দুইজন মিলে বসে বসে আপনি আনন্দ করেন এই আনন্দের ভিতরে সোয়াবের ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করেছেন কি করেন নাই আমার ভাইয়েরা যুদ্ধের ময়দান থেকে নবীজি এসেছেন বাসায় এসে ডাকতে বলেন আইসা ঘরে কি কোনো খাবার আছে আম্মা যান বলেন নবীজি গো ঘরে কোনো খাবার তৈরি করা নেই বিশ্বনবী বিবির সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন তরবারি 
পাশে রেখে দিয়া একজন রাষ্ট্রপ্রধান আমার নবী মদিনার গভর্নর আমার নবী বিবির সঙ্গে রান্না ঘরে রান্না করে ও মুসলমান তুমি তো সেই নবীর উম্মত তুমিও ঘরের মধ্যে যাও বিবির সঙ্গে সময় দাও পেঁয়াজ কটু আলু ভর্তা করো বেগুন ভর্তা করো যদি পারো সরিষারের তেলের শিপিটা খুলে দাও শূন্য তরিকা আমল করতে শুরু করে দাও আলু ভর্তাও হবে সোয়াব ও আল্লাহ তালা দান করে দিবে আম্মা জানাই সাবেন আমি গিলাসের যেই জায়গায় ঠোঁট লাগায়া পানি পান করতাম আমার নবী সেই জায়গাতে ঠোঁট লাগায় পানি পান করতেন আমি হাড্ডির যেই জায়গাটা চাবায় চাবায় রেখে দিতাম আমার নবী সেই জায়গাটাই চাবায় চাবায় তিনিও খাইতেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহর হাবিবের স্ত্রী আম্মা জানাই সা বলেন এক মাঝে মাঝে আমরা এক প্লেটের মধ্যে খেতে বসতাম নবীজি আমাকে খাওয়া দিতেন আমি আমার নবীজিকে খাওয়া দিতাম ও মুসলমান রিক্সা চালায় এসেছো ভ্যান চালায় এসেছো বড় কষ্ট করে দোকানদারি করেছো সারাটা দিন দোকানে ঝগড়া করে এসেছো তুমি যাদের কাছে বাকি বাবা তাদের সাথে ঝগড়া করেছো বাসায় এসে মশাম দেখায়ও না শুধু তুমি কষ্ট করো না আমি এই ঘরের ভিতরে যে মা কাজ করে এই মারও কম ভূমিকা নেই কম দায়িত্ব নেই একজন মা ঘুম থেকে যখন জাগ্রত হয় বাচ্চা কাপড়ের মধ্যে পায়খানা প্রসাদ করে রেখে দেয় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে চোখ ডলতে ডলতে মেথরের মতন পায়খানা সাফ করে যেমনি পায়খানা সাফ হয়ে যায় তারপরে ঝাড়ুদারের মতন ঝাড়ুদারের দায়িত্ব পালন করে যেমনি ঝাড়ুদার শেষ হয়ে যায় তারপরে বাবরসির মতন দায়িত্ব শুরু করে দেয় তারপরে আবার ধোপার মতন কাপড় খাঁচা শুরু করে দেয় তারপরে ক্যাশিয়ারের মতন তোমার ক্যাশ মেন্টন করে দেয় যোগ বিয়োগ করলে দেখা যায় একটা মা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আঠারো জন পুরুষের দায়িত্ব পালন করে সুবাহ কয়জন কয়জন আঠারো জন পুরুষের দায়িত্ব পালন করে তুমি যখন বাজার থেকে আসবা ঘরের দরজায় দাঁড়ায় সালাম দিবা সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা হুজুর দেখলে সালাম দেই ইমাম দেখলে সালাম দেই নেতা দেখলে সালাম দেই বাড়ির বউকে সালাম হুজুর আপনার উপর রহমত বর্ষিত হোক ইমাম সাহেব আপনার উপর রহমত বর্ষিত হোক ও নেতা আপনার উপরে রহমত বর্ষিত হোক কিন্তু বাড়ি আলীর জন্য দোয়া মুখ থেকে বের হয় আমার ভাইয়ের আজকে এখান থেকে বাসায় গিয়ে বাড়ি আলীকে সালাম দিব কে কে রাজু দুইখানা হাত তুলে আল্লাহকে দেখান আমাদের সারা জীবন সুন্নতের উপর অটল থাকার তো উফিক দিয়ে দেবো জন্য বলুন আমি আজকে আলোচনা হচ্ছে ভালোবাসার উপরে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না তো ভাইয়েরা দরজার সঙ্গে সালাম দিবেন তারপরে কিছু নগদ কিছু বাকি কিছু অ্যাডভান্স কিছু অগ্রিম কিছু আরো কিছু বেশি কিছু তার মানে ভালোবাসা এমন একটা আঠা যদি একবার লেগে যাই আর খুলতে চাই এই ভালোবাসা মুসলমান এখন শূন্য তরিকায় বাধাইতে পারে দরজার বাহির থেকে সালাম দিবেন ঘরে কে গো তোমাদের উপরে আল্লাহর জান্নাতে রহমত বরকত শান্তি বর্ষিত হোক ওরা ভিতর থেকে উত্তর দিবে বাইরে কে গো তোমার উপর আল্লাহর জান্নাতে রহমত শান্তি বরকত মা ফেরাত নাজাত সব বর্ষিত হোক দরজা খুলে দিল মুসকি একটা হাসি দিবেন মা হাজার ব্যস্ত থাকেন হাজার কষ্ট থাকেন স্বামী বেচারি রিক্সা চালাইছে ভ্যান চালাইছে মানুষের বাড়িতে কাজ করেছে আট ঘন্টা ডিউটি করেছে চামড়া পুড়িয়ে আল্লাহর বান্দা কত ঘাম ঝরিয়েছে আপনি যদি ঘরে ঢোকা মাত্র ঠোঁটের মধ্যে একটা মুসকি হাসি समस्त कष्ट पानी मतन मिसे चले जाए এক মুখা ভালোবাসা হবে না দুই মুখা ভালোবাসা রাখবে কথা বলেন ঠিক কি না যদি অনেক কষ্ট পেটটা ব্যথা শরীরটা খারাপ কিন্তু ওই বেচারির মুখের হাসি দেখে আপনিও ঠোঁটটা ব্যাখ্যা করে একটা হাসি দিয়ে দেন ওর সারা দিনের সব কষ্টগুলো মুহূর্তের মধ্যে মুছে যাবে কথা বলুন ঠিক কি না আমার প্রান্তীয় ভাইয়েরা 
সেই জন্য অনবিলম্ব আপনাকে আমাকে নবীজির সুন্নত গুলোকে জিন্দা করতে হবে নাল্লার হাবিব বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাত আহাব্বানি ও মান আহাব্বানি কা নামাগি ফিল জান্না আল্লাহর হাবিব কত সুন্দর जिंदगी যাপন করেছেন কত দামি নবী আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন জামায়ার শ্বশুর একই প্লেটের মধ্যে খেতে বসেছেন জামাই হলেন হযরত জামাই হলেন হযরত আলী শ্বশুর হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকে জামাই শ্বশুর যারা আছেন কেমন করে ব্যবহার করবেন কেমন করে আচরণ করবেন আমার নবী কত সুন্দর করে শিখিয়ে দিয়েছেন জামায়ার শ্বশুর এক প্লেট থেকে খেজুর খায় নবীজি খেজুর খায় আর আলীর সামনে বিচিগুলো কে রেখে দেয় খেজুর খায় আর আলীর সামনে বিচিগুলো রেখে দেয় যখন খেজুর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে বিশ্ব নবী মুসকি একটা হাসি দিয়ে বলেন আলী আজকে অনেকগুলো খেজুর খাইছে সুবহানাল্লাহ বলেন না কি নবী পাইলা মাশাআল্লাহ নবী আমার আনন্দ শিখায় দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন না ভাই একটু হাসবেন একটু আনন্দ করবেন এনজয় করাটাও নবীজি শিখাইছে জামাই তো দামি জামা জামাই তো বুদ্ধিমান জামাই জামাই কয় জি আমি আজকে বেশি খেজুর খেয়েছি কেউ আবার আজকে খেজুরও খাইছে বিচিও খাইছে সুবহানাল্লাহ বলেন না দেখুন হাসিটাও ইবাদত মজাটাও বলেন না মজাটাও আনন্দটাও ইবাদত হাসি কয় প্রকার ভাইরা বলুন না হাসি তিন প্রকার সবচেয়ে দামি হাসি মুসকি হাসি যেটা জান্নাতি হাসি যেই হাসি আমার নবীর ঠোঁটের মধ্যে সব সময় লেগে থাকতো আল্লাহর হাবিব বলেন কোন একটা কষ্ট কষ্টওয়ালা মানুষের মনের মধ্যে আনন্দ দেওয়ার জন্য তুমি যদি একটা মুসকি হাসি দিতে পারো আর তার কষ্টগুলোকে যদি ভুলিয়ে রাখতে পারো তোমার এই মুসকি হাসি দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা একটা সদকার সওয়াব তোমার আমলনামা দান করে দিবেন আমার প্রাণে ভাইরা আমরা কোন নবী পেলাম যে নবী নামাজের সিজদাতে নাতি গিয়া বসেছে নানার ঘরে কান দুটো ধরে টানে আর বলে চল ঘোড়া চল সাহাবা ইকরামরা নামাজের ভিতরে তাকায় দেখে ইমাম হোসাইন নবীজির ঘরের উপরে চড়ে কান ধরে টানে নিজের জীবনের চাইতে সাহাবা ইকরাম আমার নবীজিকে ভালোবাসতেন কথা বলুন ঠিক কিনা আমার নবী রওজার পাশে আমার হাজী সাবরা এখানে বসা রয়েছেন আমার নবী রওজার উপরে শুধু একটাই আয়াত লেখা আছে যদি আমার নবীর আওয়াজের চাইতে তোমাদের আওয়াজটা লম্বা হয়ে যায় আল্লাহ বলেন তোমাদের আমলগুলো बर्बाद করে দিব নবীজি আর আমাদের মাঝে নাই নবীজির উত্তর শরি উলামা ইকরাম আছে না নাই আল্লাহর হাবিব বলেন ইন্নাল উলামা ওয়া রাসাতুল আম্বিয়া নিশ্চয় আম্বিয়া ইকরামের ওয়ারি হলো উলামা ইকরাম নবীর সামনে যদি জোরে আওয়াজ করে কথা বললে আমল बर्बाद হয়ে যায় আলেমদের সামনে তেমনি জোরে আমল জোরে জোরে কথা বললে তাদের আমলগুলো बर्बाद হয়ে যায় আলেমকে সর্বোচ্চ সম্মান করতে হবে কারণ নবী নাই নবীর উত্তরসূরি হলো তারা কিন্তু বাড়িতে বইয়ের ভয়ে কথা বলতে পারে না যদি বইয়ের সামনে জোরে কথা বলে তখন ঝাঁটা ধরে এই জন্য বাড়িতে নেতাগিরি চলে না অনেক আবার মসজিদে সেই ইমাম সাহেবকে শাসন করে কথা বলেন ঠিক কিনা এক নুন হলো মাগি মারখা পুরুষ কথা বলেন ঠিক না ব্যাটি বইয়ের সাথে পারে না ইমামের উপরে ঝাড়ি লাগায় এই কাজগুলো ভালো হইতে পারে আমার প্রাণে ভাইরা নবী আলাইহিস সালাম নামাজের ভিতরে হযরত জিবরীল এসে ডাক দেবেন নবীজি গো আপনার পায়ের মোজার নিচে না পাকি ভরে আসে আপনি মোজাটা খুলে ফেলে দেন বিশ্বনবী মোজা খুলে ফেলে দিতেছেন সাহাবা ইকরাম রাকেব নিজেন দেখে ফেলেছেন নবীজি মোনাক মোজা খুলতেছে ওরাও পায়ের থেকে মোজা খুলে ফেলে দিয়েছেন সালাম শেষ করার পর আমার নবী ডাক দে বলেন আমি তো মোজা খুলেছি তোমরা খুলেছো কেন সাহাবা ইকরামরা বলেন নবীজি গো আপনি মোজা খুলেছেন আপনার অনুসরণ করেছে অনুকরণ করেছি আল্লাহর হাবিবের দুই চোখে পানি চলে আসলো আজ কপাল পরা মুসলমান নবীজির সুন্নত আমল করে না করে না যারা নবীজির সুন্নত গুলো আমল করে তাদেরকে দেখতেও পারে না দাড়ি রাখে না দাড়িওয়ালাদেরকে দেখতেও টুপি রাখে না টুপিওয়ালাদের দেখতেও পাঞ্জাবি পরে না পাঞ্জাবিওয়ালাদেরকে দেখতেও মাদ্রাসায় পরে না মাদ্রাসায় যারা পরে তাদের সহ্য করতেও পারে না এরা আবার নবীর উম্মত বলে দাবি করে নবীর মতে মত তাকে বলে নবীর উম্মত যদি তোমার মত নবীর সঙ্গে না মিলে তুমি বুঝে নিও তুমি জেনে নিও তুমি শুনে নিও তুমি যতই উম্মত দাবি করো তুমি মিথ্যুক ধোকাবাজ আর দালাল কথা বলুন ঠিক কিনা আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা ইমাম হোসেন কানের মধ্যে বসে 
ঘরে বসে কান টানে বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম নামাজের সিজদার ভিতরে আল্লাহ তালা জিবরিলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন জিবরিদের যাও যাও এই মুহূর্তে আমার বন্ধুর কাছে বলে দাও বন্ধু যেন নামাজের সিজদাটা লম্বা করে নামাজের সিজদা লম্বা করে আমার কাছে এই দৃশ্যটা দেখে বড় মজা লেগেছে আনন্দ লেগেছে আমরা অনেক নানা আছি নাতিদের সঙ্গে সময় দিতে চাই যদি আপনি রাষ্ট্রপতি হন তারপরে আপনি না না নাতির হক আপনার উপরে আসে না নাই আপনি যদি এমপি হন তারপরে আপনি দাদা নাতির হক আপনার উপরে আসে না নাই আমার নবী সব হক পালন করেছেন ছোট্ট বাচ্চারা নবীজির সঙ্গে খেলাধুলা করতেন আনন্দ করতেন দৌড়ে এসে লুকায় লুকায় সালাম দিতেন নাতিদেরকে কাদের মধ্যে নিয়ে ঘুরতেন রান্নাঘরে দিবির কাজে সহযোগিতা করতেন আবার রাত্রিবেলা আল্লাহর হাবিব দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন এমন একজন দার নবী মার নবী পেয়েছি যে নবী রাত্রিবেলা আপনি দিবির সাথে মিলামিশা করবেন এখানেও পর্যন্ত সুন্নতগুলো শিখিয়ে দিয়েছে গভীর রাত্রে মিলামিশা করো রাত যখন ভারী হবে তখন মিলামিশা করো বিজ্ঞানরা প্রমাণ করেছে আমার ভাইয়েরা শুভ সন্ধ্যা রাত্রে যদি কেউ মিলামিশা করে তার শরীরটা অসুস্থ হয়ে যায় আর যখন রাত গভীর হয়ে যায় ওই টাইমে মিলামিশা করলে খাবারগুলো হজম হয় এনার্জি হয় মিলামিশাটা আনন্দদায়ক হয় এর ফলশ্রুতিতে মানুষের সুস্থতা এবং হায়াত পর্যন্ত বেড়ে যায় নবীজির প্রত্যেকটা কথা বিজ্ঞান আর কম্পিউটার প্রমাণ করতেছে আজকে হান্ড্রেড হান্ড্রেড সত্য যখন তুমি তোমার বেগমের সঙ্গে মিলামিশা করতে যাবা আগে ঘুম থেকে জাগ্রত হও অজু স্তেন্ডা টয়লেট বাথরুম কে সেরে নাও নবীজির পকেটে সবসময় মেসওয়াক থাকতো যদি পারো মেসওয়াক করো তাও যদি না পারো তুমি তাহলে ব্রাশ করো এরপর যেই জায়গাতে মিলিমিশ মিলামিশা করবা সেটা একবারে যেন নিরাপদ এবং নিরিবিলি হয় সুগন্ধ ব্যবহার করো সুন্নত তরিকায় মিলামিশা করো তার আগেই তুমি দোয়া করো আল্লাহ সেইতনা বাকিটুকু বলবো না আমরা অনেক কিছু জানলেও এখন মিলামিশার সুন্নত তরিকা অনেক মুসলমান জানে সুন্নত তরিকায় নামাজ পড়বেন সুন্নত তরিকায় অজু করবেন সুন্নত তরিকায় ভাত খাবেন আর গরু ছাগলের মতন মিলামিশা করবেন কথা কয় না কি ওখানে সুন্নত তরিকা আছে না নাই এ টু জেড এক সেকেন্ড সুন্নতের বাহিরে মুসলমানের কাটবে না এ সব হলো এবাদত আজকে আমরা অনেক মসজিদে দেখি মসজিদের ভিতরে দুনিয়াবি কথা বলা নিষেধ আমি দুনিয়াবিতে কোনো জিনিসই দেখতে পাই না আমি ভাত খাবো যদি সুন্নত তরিকা এটা এবাদত নয় কথা বলে না কেন আমি রিক্সা চালাবো বিসমিল্লা বলে পেটেল শুরু করলাম আর জিগির করতেছি বলেন এটা এবাদত নয় আমি দোকানের সাবি খুলছি বিসমিল্লা কি দুনিয়াদারি না এবাদত আমি সিয়ারমিন বিচার করছি নবী সুন্নত তরিকায় বলুন দুনিয়াদারি না এবাদত এবাদত কোথায় দুনিয়াদারিয়া পেলেন আপনি মুসলমানের কোন দুনিয়াদারি নাই মুসলমানের সব হবে সুন্নত তরিকায় আর সবই হলো এবাদত বানানা জোরে বলুন এখানে যারা আমরা বসে আছি অনেকেই কিন্তু এই মিলামিশার দোয়াটা জানি এক মুরব্বী আমারে হাসতে হাসতে বলে বাবা ওই সময় কি দোয়া পড়ার সময় অবশ্যই দোয়া পড়ার সময় কারণ মুসলমান একটা সেকেন্ডটা সুন্নতের বাইরে চলতে পারে আমার ভাইয়ারা মিলামিশার ফলশ্রুতিতে আপনি যখন গোসল করবেন এই গোসলের মধ্যে আমার কোরআনের সুন্নতের তরিকা আছে না নাই শূন্য তরিকায় গোসল করবেন গোসলের ফরজিওজগুলোকে রক্ষা করবেন অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী ভাইয়েরা আছে যদি জিজ্ঞেস করেন গোসলের ফরজ কয়টা কেউ বলবে ছয়টা কেউ বলবে নয়টা যদি জিজ্ঞেস করেন গোসলের নিয়তটা কি অনেকেই বলবে না হয়তো গোসলা সাবান দিয়া কসলা ও আমার কলিজার টুকরা ভাইয়েরা আমি হাসাইতে চাই নাই বুঝাইতে চেয়েছি রাত গভীর হয়ে গেছে ঘুম যেন না ধরে তার জন্য মাঝে মাঝে একটু একটু সাইড নিয়ে কথাও পর্যন্ত বলতেছি যদি গায়ের সামরাও পর্যন্ত তোলে আর বছরের তিনটা ফর্জ যদি আদায় না হয় বলুন তো দেখি আল্লাহর বান্দা কি জিন্দেগিতে কোনোদিন পবিত্র হতে পারবে ও যদি গোসল ফরজ আদায় না হয় তাহলে তার অজু করলে অজু হবে অজু যদি না হয় নামাজ হবে নামাজ যদি না হয় বিপদের সময় ঝড় আসলে দোয়া করবে রব্বানা জলাম না ঝড় বাড়বে না কমবে 
এই তো আপনারাই তো উত্তর দিচ্ছেন ভালো ও গোসল যদি ভালো হয় ওযু হবে ওযু যদি হয় নামাজ হবে আর নামাজ যদি হয় দোয়া করলে দোয়া কবুল করবেই করবে আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা গোরাতি আমাদের ভুল সেই জন্য আমাদের সব উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে আমার কলি যাত্রু গোরা ভাইয়েরা গোসল করতেছেন গোসলের পানিগুলো আপনার ধুলাবাড়ি ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দেয় শুধু ধুলাবাড়ি ময়লা নয় এই গোসলের পানির ভিতর দিয়া আল্লাহ বান্দা বান্দির জিন্দেগির ছবিয়া গোনাগুলোকে ধুয়ে ধুয়া পাপ করে দেয় আমার নবী বয়ান করছেন আম্মা জানাই শাহ সিদ্দিকার আজ দিয়ে আল্লাহ তালহা বসে বসে শুনতেছেন আম্মা ডাকতে বলে নবীজি গো যে আমাদের ময়দানে মুসিবতের আদালতে আপনার গুণাগার উন্মতগুলোকে আপনি খুঁজে খুঁজে কেমনি বের করবেন বিশ্ব নবী ডাকতে বলেন আই সারে হাজারো ঘোড়ার মাঝে একটা ঘোড়ার মাথা যদি সাদা থাকে বলো তো দেখে ওই ঘোড়াটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি না আম্মা জান বলেন অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে কোনো কষ্টই হবে না আল্লাহর হাবিব ডাকতে বলেন আই সাহ এই কনকনা শীতের ভিতরে আমার গুণাগার উন্মত গুলো ঠান্ডা পানি দেওয়া অজু করে অজুর পানির ভিতরে আল্লাহ এত ক্ষমতা এত বর্ক তার এত মহত্ব রেখেছেন যে অঙ্গ পতঙ্গ গুলো অজু আর গোসলের পানি দিয়ে ধত্ত করা হয় কেমতের দিন আল্লাহ তাবারক তালা ওই অঙ্গ পতঙ্গ গুলোকে রড বাল পেরে চাইতে কোটি কোটি আলোর বর্তিকা আলোর বাতি বানিয়ে দিবে আর আমি নবী খুঁজে খুঁজে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাব পানির ভিতরে গুনা একবার পানির দিকে তাকায় আর একবার চোরের মুখের দিকে তাকায় আবার কিছু টাইম কিতাব মতোয়ালা করে যেমনি চোরের অজু করা হয়ে গেছে কাছে ডাক দিয়ে নিয়া মাথায় হাত বুলায় বলছে বাবা তুমি কি আজকে চুরি করেছো নাকি চোর তো অবা আমি আমি চুরি করলাম হুজুর আপনি মসজিদের থেকে বুঝলেন কেমনে চোর বলে হজরত আপনি বুঝলেন কেমনে আল্লাহ রাখতে পারে বেটা কেউ যদি সরিষার তেল ব্যবহার করে কেরাসিনের তেল ব্যবহার করে তারপরে যদি পানি দিয়ে ধত করে বলো তো রে বাবা পানি উপর দিয়ে তেলগুলো ভেসে ভেসে যাবে কি না চোর মাথায় ঝুঁকায় বলে অবশ্যই ভেসে ভেসে যাবে আলদা রি ডাকতে বলে বেটা সাবান মাত্রে সাবান যদি তোর ময়লা পরিষ্কার করতে পারে অজুর পানির ভিতরে আল্লাহ এত বড় ক্ষমতা শক্তি দান করে রেখেছেন অজু শুধু অজুর পানি নয় আপনি যতই পবিত্র অবস্থায় থাকেন আর যত লক্ষবার অজু করেন না কেন যতবার অজু করবেন অজুর পানি না পাক যতবার অজু করবেন অজুর পানি না পাক যতবার অজু করবেন অজুর পানি না পাক কারণ এই অজুর পানি প্রসাব আর পায়খানা যদিও না মিশে কিন্তু অজুর পানি জিন্দেগির গোনাগুলোকে ধুয়া ধুয়া মাপ করে দেয় আমরা তাদেরই বংশধর আল্লামা কাশিমনা নতুবি রহমাতুল্লাহি আলাই অথবা ভারতের আমার ভাইরা দারুল দেওয়ন্দের মহাদ্দে আব্দুল আজিজ মহাদ্দেসের দেউলবি রহমাতুল্লাহ আলাই দুইজনের যে কোনো একজন মুড়িদের বাড়িতে গিয়েছেন মুড়িদ বেচারি মাটির বদনায় করে অজুর পানি দিয়েছে আল্লাহর বান্দা বদনার পানি মুখের মধ্যে নিয়েছে নজু করবেন মুখে পানি না মাত্র যেন তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল তিনি যেন কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে গেলেন সাগৃদদেরকে কাছে ডেকে নিলেন সুরে ফাতে হাত এলাহাত করতে বললেন সুরে এখলাস করতে বললেন কয়েক মর্তবা দরুদ শরীফ পরে আল্লাহর নামের জিকির করে আল্লাহর কাছে দুইখানা হাত উত্তোলন করলেন ও আল্লাহ যেই মাটি দিয়া এই বদনা বানানো হয়েছে ওই এলাকার কবরে ভয়ানক আজাব চলতেছে আল্লাহ তুমি ওই এলাকার কবরে আজাব গুলোকে মাফ করে দাও অনেকক্ষণ দোয়া কান দোয়া কান্নাকাটি করার পর যখন হাতটা মুখ থেকে মুসায় যখন দোয়া পড়লেন শেষ করে দিলেন এরপর মুখের মধ্যে আবার পানি নিলেন হুজুরের মুখে হাসি ফিরে আসলো সুন্দর করে তিনি অজু করলেন নামাজ পড়লেন সাগ্রীদেরা কাছে গিয়ে বলছেন হজরতজি আজকে যেন অজুর মধ্যে আপনাকে ব্যতিক্রম কিছু দেখলাম কারণটা কি আল্লাহর লাগতে বলে বাবা যে এলাকা আশপাশের মাটিগুলো পর্যন্ত তিতা হয়ে গেছে আর এই তিতা মাটি দিয়ে বদনা বানাইছে বদনার পানিগুলো পর্যন্ত তিতা হয়ে গেছে তার জন্য মুখে না মাত্র আমি বুঝতে পেরে দিয়ে পেরে পেরে পেরেছি আমার প্রাণের ভাইয়েরা আমাদের মুখ আছে কিন্তু তাদের মতন পবিত্র মুখ 
ওরা সত্য বলে আমরা মিথ্যাই এ পিএইচডি করি ওরা হালাল খায় আমরা হারাম সহজ ওরা চালায় ওদের জবানি কোনো গীবত নাই আর আমাদের গীবত মুক্ত জবানি ওদের ওই চোখ দিয়া গুনাহ রোজুর পানির মধ্যে গুনাহ দেখতে পায় আর আমাদের চোখ খালি কটকটি দেখায় ওদের চোখ দিয়া খারাপ মানুষের ভুল দেখে আর আমাদের চোখ দিয়া ভালো মানুষের খালি ভুল দেখে ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 100 মেয়েকে দর্শন করে যারা সেঞ্চুরি অর্জন করে স্যার দোকানে এদেরকে নিয়ে আলোচনা হয় যদি কেউ খারাপ মানুষ নয় ভালো মানুষ দিয়ে একটা ভুল করে এটা নিয়ে স্যার দোকান গরম আল্লাহ রলিরা খারাপের ভুল বের করেছে আর আমরা উল্টা ভালোর ভুল খুঁজতেছি আমার কলিজার টুকরা প্রিয় ভাইরা এক আঙ্গুল দিয়া মানুষের ভুল ভালোই দেখানো যায় স্যার আঙ্গুল তো নিজের দিকে বেকা হয়ে আছে আগে নিজের ভুলটা ধরার দরকার আছে না নাই আমি তো আপনার কবরে যাব না আমি আমার কবরে যাব আমার ভুলগুলো ধরব জীবনটাকে সংশোধন করব মরার পরে বিসমিল্লাহ ওয়ালা মিল্লাতি রাসূলুল্লাহ বলে নবীর সুন্নতের দলে যোগ দেয়া লাভ নাই মরার আগে থেকে নবীর সুন্নতগুলোকে जिंदा করতে হবে ঠিক কিনা আমরা আজকে থেকে শপথ করি ওয়াদা করি নিয়ত করি যতদিন বেঁচে আছি সুন্নতগুলোকে আমল করব ইনশা আজকের এই মাহফিল থেকে দুই একজন কি বলতে পারবেন যে আমি একটু দাঁড়ি রেখে দেব সুন্নতের দাঁড়ি দাঁড়ি নিয়ে দুই একটা কথা বলি তাহলে দাঁড়ি রাখতে পারবেন এই যে দাঁড়ি দেখছেন তো এ দাঁড়ি দেখতে পাচ্ছেন আমার আমার ভাইরা এই যে দাঁড়ি দাঁড়ি নিয়ে কত ফেতনা অথচ দাঁড়ি সুন্নত দাঁড়ি আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব আপনি নামাজ পড়ছেন না নামাজ যখন পড়েন নাই তখনকার গুনাহ হচ্ছে আর দাঁড়ি যতদিন না রেখেছেন 24 ঘন্টা আপনার গুনাহ চালু রয়েছে ঘুমিয়ে রয়েছেন কিন্তু দাঁড়ি না রাখার গুনাহ রয়েছে এই যে দাঁড়িটা রাখতে হবে মুসলমান এখন দাঁড়িকে নিয়েও নানান ফেতনা মনে করে যে যারা দাঁড়ি রাখছে তারা হলো ব্যাক ডেট বোকা আর দাঁড়ি যারা কাটছে তারা হলো আপগ্রেড কথা কি বুঝতেছেন দাঁড়ি वालाরা ব্যাক ডেট আর দাড়ি কাটনে वालाরা আপগ্রেড কে আপগ্রেড আর কে ব্যাক ডেট আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি আমার ভাইরা ব্রিটেনের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে দাড়ি নিয়ে গবেষণা শুরু হইছে দাড়ি মুসলমানদের দাড়ি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব নবী কেন দাড়ির প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছে এরা দাড়ি নিয়ে গবেষণা করতে করতে চমৎকার কিছু তথ্য বের করে নিয়ে এসেছে আমি কি বলবো দুই এক মিনিটে আপনাদের এলাকায় কলার তো ভালো আবাদ হয় কলা কলা কলার জেননি একটা করে পাতা বের হবে খস করে কেটে দিবেন ক্লিন শেপ কথা বুঝেন না হে ব্যাক ডেটের মত কলা গাছ লাগবেন কেন হট মি আপডেটের মত ক্লিন শেপ করবেন জেননি বাড়াবে কাটেন জেননি বাড়াবে কাটেন জেননি বাড়াবে কাটেন কারণ পাতা কেন রস টানবে মিয়া যা টানবে কলা টানো পাতা না হলে কলা টানা হবে না কলাই হবে না ও তাইলে বোঝা গেল আপনারা বোঝেন পাতা ঠিক হলে কি তার পাতা দিও পাতা দিয়া তোর কোন খাবার পায় না পায় তো নিচের দিক দিয়ে ভাই দাড়ি খালি বার আপনি একটু বেশি বলিয়েন না তাহলে আবার আমি আলোচনা গোছাতে পারবো না জি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বোঝা গেল কলার গাছের পাতার দরকার আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে গাছ খালি মাটি দিয়া খায় না গাছ পাতা দিয়াও খায় কৃষিজীবী ভাইরা কথা বলেন খায় কি খায় না ধানের পাতা বের হবে আর কেটে দিবেন পাতা বের হবে আর কেটে দিবেন পাতা বের হবে আর কেটে দিবেন ভালো ধান হবে হ্যাঁ লিসুর গাছে সব পাতাগুলো নেড়া করে দিবেন গাছটা বাঁচবে না না আরে লিসুর গাছের পাতা নেড়ে করে দিলে গাছ বাঁচে না কিন্তু দাড়ি আরা করে আরে কেমনে বাঁচে বাঁচে না এরাও বাঁচে না বেশি দিন বাঁচে না এদের স্কিন ক্যান্সার হয়ে যায় যৌন শক্তিতে ভাটা পড়ে যায় এই জন্য হামদর হারবার ঔষধের পিছনে তারা দৌড়াচ্ছে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে আমার নবী তো সুন্নত বলে গেছে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে আমাদের শরীরের মধ্যে চলার জন্য যা কিছু দরকার সবগুলো মুখের খাবার দেয়া নয় পায়ের তালু দেওয়া পর্যন্ত খালি মাটিতে হাঁটবেন সকাল সন্ধ্যা পায়ের তালু দেওয়া পর্যন্ত আপনার মাথা থেকে এ টু জেড বডিটা ঘরের মধ্যে এসি লাগালে চলবে না মিয়া সকাল সন্ধ্যা মাটিতে পা দিয়ে হাঁটবেন আপনার শরীরটা এসির মতন এয়ার কন্ডিশন হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ বলেন মাথা খোলা রাখবেন মাঝে মাঝে মাথা খোলা রাখবেন মাথার মধ্যে বাতাস যেন লাগে মাঝে মাঝে সকাল বেলা সূর্য যখন পূর্ব দিকে উঠবে শীতের দিনে শরীরের মধ্যে রোদ লাগাবে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে আমার কলিজার টুকরা প্রিয় ভাইরা এই শরীরের মধ্যে যত ধরনের খাবারের দরকার সবগুলো মুখ দিয়ে ঢোকানো যায় না কিছু পা দিয়ে ঢুকে কিছু হাত দিয়ে ঢুকে কিছু আলো দিয়ে ঢুকে কিছু আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঢুকে আবার কিছু হলো এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পশম দাড়ির মধ্যে দিয়ে ঢোকে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ 
বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে দাঁড়িয়ে যারা কাটে তাদের শরীর গবেষণা করেছে দাঁড়িয়ে যারা কাটে না তাদের শরীর গবেষণা করেছে দাঁড়িয়ে যারা হওয়া মাত্রই কাটে হওয়া মাত্রই কাটে প্রত্যেক দিন ক্লিন শেপ করে এদের স্কিন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে এদের জৌন শক্তিতে ভাটা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যারা দাঁড়িয়ে রেখে দেয় তাদের স্কিন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও কম এদের জৌন শক্তি আশি বছর পর্যন্ত অটুট থাকে আমার ভাইয়ারা এই যে পায়ের টাকনু আছে টাকনু হাদিসের মধ্যে এসে চাল্লার নবী বলেন মা আসফালা মিনাল কাবাইনি মিনাল ইজারি ফিন্নার টাকনু নিচের যে অংশ পায় যেন অথবা লুঙ্গি দ্বারা ঢাকা থাকে বিশ্ব নবী বলেন এটা জাহান নামের মধ্যে যাবে আজকে বিজ্ঞানীকেরা গবেষণা শুরু করলো যারা টাকনু ঢেকে রাখে তাদেরকে একদিকে দাঁড় করালো যারা টাকনু ফাঁকা রাখে তাদেরকে আর একদিকে দাঁড় করালো কম্পিউটারে পরীক্ষা শুরু করে দিল শত শত যুবককে পরীক্ষা শুরু করে দিল যাদের টাকনু ঢাকা থাকে তাদের টাকনু ঢাকার प्रमाण कर हजार बच्चों पूर्वे चले ग पुरुष शक्ति सोलार আল্লাহ তালা টাকনুর মধ্যে সেট আপ করে রেখে দিয়েছেন যেই পুরুষের টাকনু ফাঁকা থাকবে আলো বাতাস করবে তার যৌন শক্তি কাল্লা তালা অটুট রেখে দিবে আর যার টাকনু ঢাকা থাকবে যতই হামদার হাতবালের বহাল করুন কোন কাজ আসবে না ঠিক কিনা এই জন্য বন্ধুরা আমার আপনি আমি বুঝি আর না বুঝি আল্লাহর নবীর শূন্য সবই হলো আমাদের জন্য এবাদত এবং কল্যাণকর কথা বলুন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা একটা নাপা বড়ি খাবেন শরীরের ব্যথা ভালো হয়ে যাবে একটা জ্বরের বড়ি খাবেন আপনার শরীরের জ্বর বন্ধ হয়ে যাবে একটা গ্যাসের বড়ি খাবেন পেট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি বোঝেন আর না বোঝেন নবীজির এক একটা শূন্যতকে জিন্দা করবেন আপনার জিন্দেগিতে জান্নাতের শান্তি নেমে আসবে সোহান আল্লাহ বলুন আমার নবী কত সুন্দর বিধানগুলো বলে দিয়েছেন আজকে বিজ্ঞান অবাক হয়ে যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমান একই ঘরে ঘুমান দুইজনের মাঝে ফাঁক রাখবেন না বিজ্ঞান বলতেছে যারা বিবাহিত মানুষ ঘরের থেকে যখন বাহিরে যায় যাওয়ার সময় যদি একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে যেতে পারে তারা যেমন ব্যাটারিতে চার্জ দিয়ে আমরা সকালবেলা বাড়ির থেকে মোবাইলটা বের করে নিয়ে যায় সারাদিন ওই চার্জে যেমন ব্যাটারি চলে আবার সন্ধ্যাবেলা যেমন চার্জে লাগিয়ে দেয় স্বামী স্ত্রী একে অপরের জন্য তেমনি ভাবে চার্জার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের কর্মক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় জোরে বলুন না সুবাহ আল্লাহ আমার কলিজার টুকরা ভাইয়েরা বার্ধক্য তাদেরকে ধরতে পারবে না বার্ধক্য তাদেরকে গ্রাস করতে পারবে না সংক্ষিপ্ত পরিসর আমরা ভালোবাসবো সবচাইতে বেশি কাকে আর এই আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে নবীজির সুন্নতগুলোকে জিন্দা করতে হবে আল্লাহ ভালোবাসা দিয়ে জিন্দগির গুণাগুলোকে মাপ করে দেবে সুবাহ আল্লাহ বলুন আজ এই নবীর সুন্নতকে জিন্দা করার জন্য একটা মানুষও কি পাবো যে মুখে একটু দাঁড়িয়ে রাখবেন একজন কি কেউ আছেন একজনকে দেখি দেখতে পারবো একজন একটা মানুষ বলেন একটু উঠেন দেখবো আপনাকে আসেন মোসাবা করি আপনার সাথে মার্শাল্লাহ জাদা কুমুল্লা কি নাম ভাইয়ের নাম কি কি নাম ফেরদাউস আলম ভাই দাঁড়িয়ে রাখবেন আমাদের ফেরদাউস আলম ভাই কান্না কবর করে বলুন আমি এই যুবক যারা আছেন আপনি যুবকদেরকে আজকে দুটা কথা বলে নিন আপনারা তো আগামী দিনে বিয়ে করবেন না বিয়ে করবেন না বিয়ে তো করা লাগবে তো বিয়ে করতে হলে এক নম্বর মাল বিয়ে করবেন না দুই নম্বরটা এই কথা কয় না কেন হাসি হাসি হাসির আবার কি আছে এখন তো দুই নম্বরেই দেশটা ভরে যাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আপনারা এক নম্বর তো বিয়ে করতে চান নাকি বলেন এক নম্বর বিয়ে করতে হলে এক নম্বর কাজ আপনাকে করতে হবে মুখে দাঁড়িয়ে রাখতে হবে যদি আপনি মুখে দাঁড়িয়ে রাখেন তাহলে আপনি এক নম্বর বউ পাবেন নসেদ আপনি এক নম্বর বউ পাবেন আপনারা বলবেন যে বোকা হুজুরক দাওয়াত দিছে আরে মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে তো মেয়েরা লাইক করে না মুখে দাঁড়িয়ে রাখলে মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না আমি আপনাদেরকে বলবো হ্যাঁ আপনি যদি এক নম্বর চান তাইলে মুখে দাঁড়িয়ে রেখে দেন আর যদি দুই নম্বর পেতে চান তাহলে দাঁড়িয়ে কেটে ফেলে দেন কারণ যারা দুই নম্বর মেয়ে যারা বাজে মেয়ে যারা খারাপ মেয়ে এরা ভালো করে জানে দাঁড়িওয়ালা কোনোদিন তার বউকে যেখানে সেখানে যেতে 
জোরে বলেন যেতে আর একটু জোরে বলেন যেতে এই জন্য দুই নম্বর মেয়ে কোনোদিন দাড়িওয়ালা ছেলেকে বিয়ে করবে কারণ দাড়িওয়ালা ছেলেকে বিয়ে করলে সে যেখানে সেখানে যেতে পারবে দুই নম্বর মেয়ে থেকে যদি বাঁচতে চান আগে মুখে দাঁড়িয়ে রেখে দেন তাহলে দুই নম্বর মেয়েগুলো আপনাকে লাইক করবেন না আপনি দুই নম্বর থেকে বেঁচে যাবেন কথা বলুন ঠিক কি না এখন আমার ভাইয়েরা তো খুব খুশি যারা বিয়ে করে নি তারা অনেক খুশি দাঁড়িয়ে রাখার নিয়োগ করছে মনে মনে কিন্তু পর্দার আড়ালে আমার বোনেরা চিন্তা করতে যে হুজুর আপনি না ছেলেদের জন্য বললেন এক নম্বর বউ পাওয়ার আলামত এক নম্বর বউ পাওয়ার বুদ্ধি কিন্তু আমরা মেয়েরা যদি এক নম্বর স্বামী পেতে চাই তাহলে আমাদের বুদ্ধি কি মায়েদের জন্য কিছু কথা বলার দরকার আছে না নাই এই জন্য আমি আমার বোনদের জন্য বলতে চাই আপনারা যদি এক নম্বর ছেলেকে বিয়ে করতে চান তাহলে দাঁড়িওয়ালাকে বিয়ে করবেন কারণ যার মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে একটা সিনেমার পোস্টারের দিকেও তাকিয়ে থাকতে কথা বলেন না পারে পারে সিনেমার পোস্টার দিকে তাকালেই দাঁড়িয়ে তাকে বার বার সিগন্যাল দেয় নারী না তোর মুখে দাঁড়িয়ে আছে তোর দ্বারা এটা করা ঠিক হইতে পারে যে লোকটা সিনেমার পোস্টারেই দেখতে পারে না তার দ্বারা খারাপ কিছু সম্ভব হইতে পারে না সুতরাং আপনি যদি দাঁড়িওয়ালাকে বিয়ে কর না বিয়ে করেন তাহলে এক নম্বর মাল পাবে না আর দাঁড়ি যে রাখে নাই বুঝতে হবে তার চরিত্র ভালো ওই যেটে সেটে যাবা চাই যা খুশি তাই করবার চাই তার জন্য মুখে দাঁড়িয়ে রাখে নাই এই জন্য আমার করিজার টুকরা ভাইরা শেষ বেলায় আনন্দের মধ্য দিয়াও হলো আপনাদেরকে দাঁড়ির উপরে কিছু উদ্বগ্ধ করেছি আল্লাহ তাবরতা আল্লাহ যে আমার আল্লাহ জাজাকমুল আহসানা কুমুল জাজা আল্লাহ তালা আমার ভাইকে কবুল করুক